ഏതൊരു മനുഷ്യന്റെയും സ്വപ്നങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് വീട് എന്നത് പലപ്പോഴും ഒരു വീട് പണിയുമ്പോൾ പലതരത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങളും സംശയങ്ങളും ഉടലെടുക്കാറുമുണ്ട് അത്തരത്തിലുണ്ടാവുന്ന സംശയങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾക്ക് മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകുന്നതിനായി എന്നത്തെയും പോലെ ഇന്നും വന്നിത്തിരിക്കുന്നത് പ്രമുഖ വാസ്തുജ്യോതിഷാചാര്യനായ ഡോക്ടർ ഡെന്നീസ് ജോയ് അവർഗലാണ് സ്നേഹത്തോടെ ഇന്നത്തെ അധ്യായത്തിലേക്ക് അദ്ദേഹത്തെ നമുക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യാം സ്വാഗതം ഡെന്നീസ് ഡെന്നി സാർ നമുക്ക് കോഴിക്കോട് എന്നൊരു കത്തുണ്ട് കത്തിലേക്ക് കിടക്കാം അല്ലേ ഡിയർ സാർ ഞാൻ കോഴിക്കോട് എന്ന സ്ഥലത്ത് ഒരു വീട് പണിയാനായി പത്ത് സെന്റ് സ്ഥലം വാങ്ങി അതിനായി ഒരു പ്ലാനും വരച്ചു സാറിൻ്റെ സാറിൻ്റെ അഭിപ്രായം കൂടി അറിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഇതിൽ എന്തെങ്ങൾ എന്തൊക്കെ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്താം എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു എൻ്റെ ജാതകവും എല്ലാ ഡീറ്റെയിൽസും ഇതോടൊപ്പം വായിക്കുന്നു ദയവായി മറുപടി തന്നെ സഹായിക്കും ഇവിടെ ഈ പ്ലാനിൽ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് സാധാരണ വാസ്തു സംബന്ധമായിട്ട് ഏതെങ്കിലും ഒക്കെ പ്ലോട്ട് എടുക്കുമ്പം എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ദോഷങ്ങൾ ആ പ്ലോട്ടിന് കാണും പക്ഷേ ഇതിനകത്ത് ഭൂമി സംബന്ധമായിട്ടുള്ള ദോഷങ്ങളൊന്നും തന്നെ കാണുന്നില്ല പിന്നെ ഇതിനകത്തൊരു ഗേറ്റ് കൊടുക്കുന്ന കാര്യം ഒരു ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് കാരണം വെച്ചാൽ ഗേറ്റ് ഒന്നുകിൽ മദ്യം വിട്ടിട്ട് നോർത്ത് ഈസ്റ്റിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഇത് ഈ ഇതിൻ്റെ കിഴക്കുടക്ക ഭാഗത്തോ ഇവർക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഗേറ്റ് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അല്ലെങ്കിൽ റോങ് സൈഡ് ആയിപ്പോകും കാരണം വെച്ചാൽ ഒരുപാട് നീക്കിയൊക്കെ വെച്ച് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് അതുപോലെ കിണർ വെക്കുന്നത് ഈ ഒരു പ്ലോട്ടിൻ്റെ കിഴക്കുടക്ക ഭാഗത്തോ അല്ലെങ്കിൽ ഈസ്റ്റ് ഭാഗത്തോ ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ ഇവർക്ക് ഗുണകരമാണ് കാരണം വെച്ചാൽ ആരെങ്കിലും വിളിച്ചൊരു സ്ഥാനം നോക്കുക ചിലപ്പം ചില ഏരിയയിലൊന്നും വെള്ളം കാണണമെന്നില്ല നമ്മൾ ഈ പ്ലാനല്ലേ നോക്കുന്നത് അപ്പോൾ പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ കിഴക്കുടക്ക ഭാഗത്ത് വെള്ളം കിട്ടാനുള്ള സാധ്യത ഇവർക്ക് ഓൾറെഡി ഉണ്ട് അപ്പം കിഴക്കുടക്ക ഭാഗത്ത് ഇവർ കിണർ വെക്കുകയാണെങ്കിൽ സാമ്പത്തികമായിട്ട് നല്ല ഉയർച്ച ഉണ്ടാവും വളരെ സ്മൂത്തായിട്ടുള്ള ലൈഫാവും ഈസ്റ്റ് ഭാഗത്തോട്ട് ഇവർ കിണർ വെക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവർക്ക് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ വാസുവിൻ്റെ ബലം കൂടുകയും ചെയ്യും പിള്ളേരുടെ വിദ്യാഭ്യാസപരമായിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ള ഉയർച്ചയൊക്കെ അത് കാരണമായി തീരും ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കിഴക്ക് ഭാഗത്തോ നോർത്ത് ഈസ്റ്റ് ഭാഗത്തോ കിണർ കുത്തുന്നതുകൊണ്ട് ഇവർക്ക് മറ്റു ദോഷങ്ങളൊന്നും ഇല്ല അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ വടക്ക് പടിയാറ് ഭാഗത്തെ റൂമിൽ ടോയ്ലറ്റും ഡ്രസ്സിംഗ് റൂമും ഒന്നിച്ചാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്താ പ്രശ്നം വെച്ചാൽ നോർത്ത് ഫിത്തിയയിൽ ഇവർക്കൊരു ജനലുകളോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ ഈ റൂമിൽ എപ്പോഴും ഭയങ്കര ഇരുട്ട് ഇവർക്ക് ഫീൽ ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ് അപ്പം ഇവർ മാറ്റം വരുത്തുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനകത്ത് ആ ഡ്രസ്സിംഗ് റൂം എന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഭാഗത്ത് ആ ഫിത്തിയയിൽ ഒരു ചെറിയ ജനലും എല്ലാം കൊടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിനകത്തോട്ട് കുറേ വെട്ടം കിട്ടും മറ്റേ ആ ഫിത്തി കംപ്ലീറ്റ് അടഞ്ഞു പോകും മറ്റു പ്രശ്നങ്ങളായിട്ടൊന്നും ഇല്ല അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ സൗത്ത് ഈസ്റ്റ് ഭാഗത്തായിട്ട് ഇതിനകത്ത് ഒരു ടോയ്ലറ്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കാരണം വെച്ചാൽ കിഴക്കുവടക്ക തെക്കുകിഴക്ക് ഭാഗം എന്ന് പറയുന്നത് ഫംഗ്ഷൻ അനുസരിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ സമ്പത്തിൻ്റെ ഏരിയ ആണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ മൂലയ്ക്ക് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ടോയ്ലറ്റ് വെക്കാതെ ആ മൂല ഒഴിവാക്കി ടോയ്ലറ്റ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ഏറ്റവും ബെറ്റർ കാരണം ഇവർക്ക് ആ മൂലയ്ക്ക് ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റത്തില്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ഭാഗത്ത് ഡ്രസ്സിംഗ് റൂമോ അങ്ങനെയുള്ള എന്തെങ്കിലും സെറ്റ് ചെയ്യാതെ പക്ഷേ ക്ലോസറ്റോ മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും അവിടെ കിഴക്ക് തെക്കുകിഴക്ക് ഭാഗത്ത് വരാൻ പാടില്ല ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ എനിക്ക് ഇതിനകത്ത് വാസ്തുവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള കുഴപ്പങ്ങളായിട്ട് പറയാനുള്ളൂ പിന്നെ ചുറ്റളവിനകത്ത് പ്രശ്നം വന്നാൽ ഇവരിടയ്ക്ക് വാസു നോക്കിച്ചാണ് അപ്പോൾ അതിനകത്തുള്ള കറക്ഷൻസാണ് ഇവർ പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകും സാർ എപ്പോഴും പറയുമല്ലോ നമ്മൾ ദിക്കുകൾ നോക്കി വേണം ചെയ്യാൻ എന്നൊക്കെ പറയാറുണ്ടല്ലോ ഇപ്പം തന്നെ നമ്മൾ ഗേറ്റിൻ്റെ കാര്യമൊക്കെ നമ്മൾ സംസാരിച്ചു അപ്പോൾ നമ്മൾ ദിക്കുകൾ താന്നിരുന്നാലുള്ള ഫലം എന്തായിരിക്കും നിഖില നമ്മൾ ഒരു വീട് നമ്മൾ വാസ്തു നോക്കാൻ പോകുമ്പോൾ ഒരു നല്ല സ്ഥലം എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ദിക്കുകളിൽ ഉയർച്ച താഴ്ചയും കൂടി അനുസരിച്ചാണ് കാരണം കിഴക്ക് ഭാഗമൊക്കെ ഒരുപാട് ഉയർന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരിക്കലും അതിനകത്തൊരു കോസ്മിക് എനർജി കയറില്ല അപ്പോൾ കിഴക്ക് ഭാഗവും അല്ല വടക്ക് കിഴക്ക് ഭാഗവും ഒന്നും ഒരു കാരണവശം നമുക്ക് ഉയർന്നിരിക്കാൻ പാടില്ല അപ്പോൾ ആ ഒരു ഭൂപ്രകൃതി കൃത്യമാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമല്ലേ നമുക്ക് എൻ്റെ കൂടുതൽ ഗുണഫലങ്ങൾ കിട്ടിയുള്ളൂ അപ്പോൾ നമ്മളൊരു ലാൻഡ് സെലക്ട് ചെയ്യാൻ പോകുമ്പോൾ വാസ്തുക്കാരെ വിളിച്ച് കാണിക്കുന്നതിന് മെയിൻ കാര്യം ഇതാണ് അതിൻ്റെ അകത്ത് ലാൻഡ് സംബന്ധമായിട്ട് എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഭൂപ്രകൃതി അല്ലെങ്കിൽ മറ്റു ഉയർച്ച താഴ്ചയിൽ ഫലം ഇങ്ങനെയുള്ള പല കാര
അതുപോലെ ചില രീതിയിലുള്ള അസുഖങ്ങളും ബുദ്ധിമുട്ടുകളൊക്കെ അതിൽ താമസിക്കുമ്പോൾ വന്ന് കയറാറുണ്ട് കാരണം സ്ത്രീകൾ കന്നിമൂല ഭാവം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ ഏത് രീതിയിലുള്ള കംപ്ലൈൻറ്റ് വന്നാലും അതിൽ താമസിച്ച് സ്ത്രീകളായിരിക്കും ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ട് ബാധിക്കുന്നത് അത് സ്ത്രീകൾക്കൊക്കെ അസുഖം ചില വീടുകളൊക്കെ ഉണ്ടല്ലേ അതിൻ്റെ അകത്ത് കയറി കഴിഞ്ഞാൽ സ്ത്രീകൾക്ക് അസുഖങ്ങളാണ് അവർക്ക് രാവിലെ ചൂട്ട് ജോലി ചെയ്യാനോ അല്ലെങ്കിൽ കിച്ചണിൽ ഒരു പണി ചെയ്യാനോ ഒന്നും അവർക്കുള്ള ഒരു ടൈമോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും കിട്ടാത്ത അവസ്ഥയാവും അതുപോലെ തന്നെ പടിഞ്ഞാറ് ഭാഗം പടിഞ്ഞാറ് ഭാഗത്ത് ഇതുപോലെ തന്നെ താണിരിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ അടുത്ത പരമ്പരയിൽ ഉള്ള ആൾക്കാരില്ലേ നമ്മുടെ ഈ തലമുറ കഴിഞ്ഞ അടുത്ത തലമുറയിലേക്ക് പോകുന്ന ആൾക്കാർക്കൊക്കെ ദോഷങ്ങൾ വരാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ് അവർക്ക് ആരോഗ്യം ഉണ്ടാവുകയില്ല ചിലപ്പോൾ ആരോഗ്യങ്ങളാണ് അതുപോലെ നമ്മൾ ബിസിനസ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബിസിനസ്സിൽ അതിഭയങ്കരമായ കോമ്പറ്റീഷൻ ആയിരിക്കും ഇപ്പോൾ ആരും ഒരു ബിസിനസ്സിൽ ഒരു കോമ്പറ്റീഷൻ ഇല്ലാത്ത ഒരു സ്ഥലത്ത് ഒരു കട തുടങ്ങി വെച്ചു ഇദ്ദേഹം തുടങ്ങി കഴിയുമ്പോഴായിരിക്കും അവിടെ രണ്ടോ മൂന്നോ കടകൾ അടുപ്പിച്ചടുപ്പിച്ച് വരുന്ന സ്ഥിതിയിലേക്ക് പോകും അപ്പം ബിസിനസ്സിലുള്ള കോമ്പറ്റീഷൻ അതുപോലെ നമ്മുടെ അടുത്ത തലമുറയിലുള്ള ആൾക്കാർക്കൊക്കെ അസുഖങ്ങളൊക്കെ വന്ന് പോകാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ് അത് അടുത്ത ദിക്കെന്ന് പറയുന്നത് വടക്ക് പടിഞ്ഞാറ് ഭാഗമാണ് വടക്ക് പടിഞ്ഞാറ് ഭാഗത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നാമത് കാറ്റിൻ്റെ ഏരിയയാണ് വടക്ക് പടിഞ്ഞാറ് ഭാഗത്ത് ഇതുപോലെ തന്നെ താണിരിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എത്ര പൈസ നമ്മൾ സേവ് ചെയ്താലും പൈസ പറന്നു പോകുന്ന അവസ്ഥയായിരിക്കും ഏത് വഴിയും കൂടെ പൈസ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുന്നതെന്ന് നമുക്കറിയാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയിലേക്ക് പോകും അതുപോലെ തന്നെ വടക്ക് ഭാഗം വടക്ക് ഭാഗം നമുക്ക് താന്നിരിക്കുന്നത് എല്ലാം കൊണ്ടും നമുക്ക് ഐശ്വര്യങ്ങളാണ് സാമ്പത്തികമായിട്ടുള്ള ഉയർച്ച പിള്ളേരുടെ വിദ്യാഭ്യാസപരമായിട്ടുള്ള ഉയർച്ച അതുപോലെ തൊഴിൽ സംബന്ധമായിട്ടുള്ള പ്രോഗ്രസ് ഇങ്ങനെയുള്ള എല്ലാവിധ ഐശ്വര്യങ്ങളും ഉണ്ടാകുന്നതാണ് പിന്നുള്ളൊരു ദിക്കെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കിഴക്കുടക്ക് ഭാഗമാണ് കിഴക്കുടക്ക് ഭാഗം താണിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആ വീട്ടിൽ താമസിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് മാക്സിമം കോസ്മിക് എനർജി ഉണ്ടാവും അത് തന്നെയല്ല സർവകാര്യ വിജയവും ഐശ്വര്യവും തൊഴിൽ പുരോഗതി വിദ്യാഭ്യാസ പുരോഗതി പിള്ളേരുടെ കാര്യങ്ങൾ ഐശ്വര്യം വീട്ടിലൊരു സമാധാന അന്തരീക്ഷം ഫീൽ ചെയ്യുക ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള എല്ലാ ഗുണഫലങ്ങളും കിട്ടും അപ്പം ഒരു ലാൻഡ് എടുക്കുമ്പം ഇതുപോലെ തന്നെ ഉയർച്ച താഴ്ചകൾ നോക്കണം നമുക്കെപ്പോഴും പുതിയ ലാൻഡ് എടുക്കുമ്പം ആ ലാൻഡിൻ്റെ കിഴക്ക് ഭാഗവും കിഴക്ക് വടക്ക് ഭാഗവും താന്നിരിക്കുന്നതാണ് വടക്ക് ഭാഗവും താണ്ടിരിക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും ബെറ്റർ ബാക്കിയുള്ള ഭാഗം ഉയർന്നിരിക്കണം എങ്കിൽ മാത്രമേ നല്ല ഗുണമുള്ള വാസ്തുവിൻ്റെ എനർജി അതിനകത്തേക്ക് കടന്നു വരികയുള്ളൂ പിന്നെ ചില ഏരിയ ഒക്കെ ഇതേപോലെ താണും മറിഞ്ഞും ഒക്കെ പോയിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇനി അതിന് പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നും നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള വീടുകളിൽ ഈ ദോഷപരിഹാരത്തിനായിട്ട് നമുക്ക് ഫെൻഷുവി അനുസരിച്ച് അതിൻ്റെ അകത്ത് വീട് എനർജൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പം ഇതിൻ്റെ ദോഷ കാഠിന്യങ്ങൾ കുറഞ്ഞ് കുറഞ്ഞ് കിട്ടും അത് ചെയ്യുമ്പം വീടിൻ്റെ അകം നമ്മൾ ബൂസ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് പഞ്ചഭൂതങ്ങളെ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ എനർജൈസ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ദോഷ കാഠിന്യങ്ങൾ ഒരുപാട് കുറഞ്ഞ് കിട്ടും അത് എപ്പോൾ ചെയ്യുന്നു ആ ഒരു ചേഞ്ച് അവർക്ക് ഫീൽ ചെയ്യും ചെയ്യും അപ്പം എനിക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന പ്ലാനിൽ ചെറിയ ചെറിയ കുഴപ്പങ്ങൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ആ ഒരു കാര്യങ്ങൾ ക്ലിയർ ചെയ്തിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകും വാസ്തുശാസ്ത്രത്തിന്റെ ഇന്നത്തെ അധ്യായം ഇവിടെ അവസാനിക്കുന്നു വാസ്തു ജ്യോതിഷപരമായ പ്രശ്ന പരിഹാരങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങൾക്ക് എഴുതുക എഴുതേണ്ട വിലാസം ജ്യോതി പ്രൊഡ്യൂസർ ദേവാമൃതം കൗമതി ടി വി കൗമതി ബിൽഡിംഗ്സ് പേട്ട തിരുവനന്തപുരം